Good night. Hello, um, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening. Yes. Yes, teacher, I hear you. Okay, thank you so much for letting me know that, guys. Welcome again to second week. Um, guys, you remember the last week we were discussing a little bit in section number one. Um, the first topic, if you remember the name of, of the section number one, it was what are you going to do? We were discussing how to use um, going to, and also we check some some structures. We've been discussing also um, a little bit some uh, techniques for reading. You remember, and we discussed in, in Thursday um, how to use scanning skimming, and also we have been working some exercises. Um, tonight we're going to move on to section number two. In the section number two, we're going to find the unit name, that is what's matter. Um, and also in this section number two, just let me let me um, share my screen. Now where you're going to read the, the lesson object. That way also you're going to see what we're going to do. Um, we're gonna be working on tonight. Um, let me just share this to you. Okay, um, in lesson, in the first lesson for section number two, we're going to um, identify first the, the, the lesson objective there. And we're going to see that uh, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Okay, this is the, the, the first topic we're gonna be working on. Um, before going through the video, um, we're going to be practicing, we're going to be learning some vocabulary in a different platform. So I'm gonna share a link right now to you so in that way, you're going to see um, some um, common common words in English that are used to identify the body parts. Um, let me share that link to you. I'm, I'm going to stop sharing because you know the copyright, um, so it is not possible to share the content of third parties. Okay, but let me um, just look for it right now and share that to you. Um, yeah, do you remember, uh, I guess you have been working games to learn English and there, I'm um, gonna share this part. I can share a portion of, of my screen, but I cannot share it at all. Let me do something first. Okay, here, um, if you remember, um, we have been working this platform. Um, we're going to move on to master backup so master vocabulary, um, and we're going to click on, we're not going to click on, uh, on in the bottom start, we're going to click on choose first. Uh, les voy a compartir el enlace y al iniciar les voy a mostrar un menú similar a este. Si, si no se los muestra, eh, aparecería pues, un menú similar a este, como que les estoy mostrando ahorita, y ustedes siempre le van a dar el botón de choose, de seleccionar. Cuando nosotros le damos clic al botón de choose, vamos a encontrar eh, diferentes temas, diferentes módulos. Nosotros vamos a trabajar ahorita el módulo de body, ¿ok? Le damos clic al módulo de body y aquí vamos a encontrar una serie de palabras que se relacionan con 
las imágenes. Por ende, al ver la imagen, nosotros podemos fácilmente identificar su significado. Um, su traducción en español, ¿ok? Solo viendo este, la imagen. Ahora, eh, una vez hemos seleccionado, voy a recargar este, nuevamente la página, una vez nosotros hemos seleccionado el botón de Choose, eh, y seleccionar el módulo de Body, vamos a darle clic en Play. Una sugerencia que yo les hago es que antes de darle Play um, al botón, le echemos un vistazo a las, uh, a, a las imágenes con sus respectivos nombres, para que de esa forma nosotros este, podamos identificar cuál es el significado. ¿sí? O sea, estudiar un poquito antes estas, eh, estas láminas y luego darle clic al botón Play. Una vez nosotros le damos clic al botón Play, eh, vamos a comenzar a trabajar en el ejercicio donde nos va a mostrar alrededor de 30 eh, ejercicios, que es básicamente ir identificando el nombre de cada uno de ellos. Le damos clic y nos va a mostrar buenas y aquí nos va a ir sumando los puntos si el, la selección que nosotros eh, tomamos es la correcta. Recuerden que hay un tiempo. Entre más rápido contestemos, más, más puntos nos da en el marcador. ¿De acuerdo? Así que ah, vamos a trabajar en ese ejercicio. Permítanme compartirles el enlace. Luego nos vamos a pasar. Uh, later we're going to move on to um, the video that we're going to watch here in um, the platform of English Corporativo. Okay. So uh, there you have uh, the link. Go ahead and work on it. Do you have any question before going to that activity? ¿Tienen alguna pregunta antes de ir a esa actividad? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No. no. Vale. ¿Hola? Vale, no, al parecer no. Entonces, trabajemos en eso. Yo creo que seis minutos eh, es suficiente para terminar el ejercicio. Eh, si no lo hemos terminado en seis minutos, vamos a considerar este, un par de minutos más. Pero en momento tenemos seis minutos. ¿Ok? Inician a partir de este momento.
¿Ya lo terminaron? Hola. Sí, paro. Sí, teacher, al grupo de WhatsApp. Sí, eh, ahorita estoy viendo, estoy viendo a cinco que lo han enviado, que han enviado el resultado, pero no sé los demás porque hay quince. No sé si, si nos hará falta tiempo, no lo podemos hacer, no hemos accedido al, al enlace. Entonces no sé si, si me ayudan por ahí. Hola. De los que no lo han enviado, si me indican por favor si es por tiempo. Yo no he terminado, teacher. Ah, ok, bye. gracias Alejandra. Sí, eso, eso quería saber para... para... Hola, yo ¿Sí? me acabo... ¿Le escucho? Yo me acabo de conectar, ahorita estoy haciendo el ejercicio. Ah, ah perfecto, perfecto. Por tiempo, teacher. Sí, sí, va, excelente, excelente. Vale, este, solo, solamente quería saber eso para asignarle otros minutitos más mientras lo completamos, ¿ok? No se preocupen. Um, what we're going to do is move on to the next part. So we're going to move on to the section number 2.1. Um, and we're going to watch the video. If you remember, um, here we are going to study um, the same vocabulary that we have been working on this, on, on this exercise, okay? <clears throat> but here we're going to practice pronunciation too. So um, I want you to pay attention to all the words that are going to be mentioned uh, here in this, in this video. And also um, take a look of how we write each word because we're gonna be using using it later, okay? So uh, let, let, let's just check this video. Let's watch this video and then let's discuss all the things that we have to do, okay? Uh, let me just play the video right now and pay attention, please. Ah, also, I'm going to share my audio because I haven't shared yet. Just one moment and let's go, okay? Go ahead. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for. Okay, just confirm if you can hear. You can hear the audio. Can you hear the audio? Yes. 
Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. okay, perfect. So let's play this video again. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Leg. Knee. Ankle. Foot. Feet. Toe. Toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Okay, basically that's what we're gonna be working on. So uh, we're gonna try to memorize all the vocabulary here and it give us a tip like, uh, for instance, you can like um, just identify in your body uh, each part. For instance, I can say this is my, my teeth or this is, these are my teeth, um, my mouth, my chin, uh, my head, eye, things like that. Okay, so you can practice in that way in order to memorize each word because if you remember, as I told you before, so we're gonna be um, working on some exercises and also wanna be using it in uh, different uh, activities. So um, let's move on to the next lesson objective. Um, I hope you can um, learn later to memorize all them later. Uh, but we're gonna move to the next lesson of yeah, it, what it says. Um, uh, by the end of this class, you will learn how to use have plus noun and feel, uh, plus the adjective to express how problems. Additionally, you will practice conversation with illustrate how this topic is used in real life settings, okay? This is the, the, the aim of this class. Uh, this is what we're gonna be trying to do. And also um, as part of this uh, structure, we're gonna be watching a, a video too. So um, after watching the video, we're going to be practicing creating some um, sentences, but this is going to be a collaborative um, activity. So um, what, I, what I'm going to do is just to create breakout rooms. So in that way, you're going to be practicing with your partner. But before going through, I um, want to watch this video first, OK? So pay attention, and then let's discuss about this structure. Remember that we're going to be, uh, what we're going to be uh, working on is um, how to use how plus the noun and how to use feel plus an adjective, okay? This is the aim for this lesson objective. How plus noun and feel plus adjective. So pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation title I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. 
I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example I feel homesick. The subject is I. Then we need to add feel. Finally we need to put an adjective homesick or it can be any of these adjectives towards the right. I feel sick, awful, terrible, miserable, fine, great, terrific, fantastic. Now it's your turn to practice giving examples of your own. Okay, I um, won't stop there because um, I want you to explain some things here in this video, some things here in this slide. Um, if you remember, um, what well, the the topic for this video is how to use have plus noun and feel plus adjective. Okay, um, if you can take a look of the questions that we gonna find, wanna find here in, in, in the top of the um, sentences there we have the question the first question that it says what's the matter and what's wrong okay when we use this kind of questions um is because we're looking uh, for an answer and that person that was asking um give us uh, an idea of what is happening that moment or what what is a um um i cannot say feel because feels is something different but it's like um, something that he or she has, okay? Um, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la, la pregunta what's the matter, what's wrong, eh, nosotros vamos a indicar siempre este, algo que nosotros sentimos, pero este, que en este sentido sea eh, un nombre a utilizar. Por ejemplo, eh, dentro gramaticalmente, ¿verdad? Este, cuando nosotros construimos la oración usando el I, el have, plus el noun, um, usualmente la, la última parte sería un nombre este, dentro de una oración. En este caso, en este sentido, nosotros teniendo estos tres elementos, podemos decir, por ejemplo, yo tengo dolor de cabeza, yo tengo dolor de espalda. Sí, es algo que usted siente eh, y que posee, ¿sí? O sea, que algo que en su cuerpo este, le está diciendo... Ah, este malestar me está ocurriendo. Y cuando nos referimos nosotros a, a cuestiones como de, de enfermedades. Ahora, eh, están por otra parte, este, el otro grupo de preguntas, las otras dos preguntas, eh, que se utilizan más que todo para expresar el sentir de algo. ¿sí? Eh, no es lo mismo tener algo a sentir algo. ¿sí? Ahora, si yo le pregunto a usted, how, how are you? Usted me puede contestar a... Eh, me siento bien, este, estoy bien, 
¿sí? me siento mucho mejor, o eh, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros podemos utilizar un adjetivo porque este nos va a permitir a nosotros, dentro de la oración, describir algo que yo siento, ¿sí? O sea, describir un sentimiento. Ahora, la diferencia de la, otra, de, de la otra oración es que nosotros no estamos describiendo, sino que estamos expresando qué es lo que tenemos, qué es lo que sentimos, ¿sí? Pero sentir en, en poseer algo, por ejemplo, un dolor, ¿sí? Una enfermedad, si siento que estoy enfermo, pues lo expreso de una manera. Ahora, este, eh, o sea, si, si siento que estoy enfermo, lo expreso um, a manera de eh, comunicarle a la otra persona que yo tengo X enfermedad. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender entre cómo describir y cómo expresar este, que eh, yo tengo algo este, referido a, a, a cuestiones de, de, de dolor, ¿sí? de este, sentir, o sea, con, con el tacto o, o, o este, con nuestro sistema eh, una enfermedad o, o algo, ¿sí? A diferencia del de, de, de lo otro, las otras oraciones, que en este caso eh, nos, no, no estamos nosotros expresando que poseemos un dolor directo, sino que eh, viene más que todo como este, eh, el sentir, por ejemplo, sentirse melancólico, sentirse bien, sentirse este, terrible, si son cosas que, eh, si bien es cierto, o sea, a, a la hora de expresarlo, eh, nosotros podemos eh, tener como... como un problema, una enfermedad, algo, pero este, lo expresamos de esa manera sin, sin, sin dar la idea ex, eh, específica de qué es lo que nosotros tenemos. Ahora, eh, la diferencia entre una y otra es que en el primero utilizamos nombres, en el segundo utilizamos adjetivos, ¿sí? En el primero nosotros decimos qué tenemos, en el segundo nosotros describimos el sentir de algo. Ahora, eh, aquí tenemos nosotros la primera fórmula para construir oraciones, eh, que es básicamente utilizar un sujeto, utilizar el, el, el verbo have y utilizar un nombre. ¿sí? I have a headache, um, I have a backache, I have flu um, y cosas así. Um, ahora, cuando nosotros eh, decimos, por ejemplo, I feel homesick, I feel better, I feel well, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería el Sujeto más el verbo feel más el adjetivo. Porque estoy describiendo. ¿Saben qué es homesick? You know the meaning of homesick in Spanish? No? Nostálgico. Nostálgico, yes. That, that's the, the meaning of that word. Um, so, if using this structure, I can express um, even negative adjectives or positive adjectives. For instance, I feel sick, I feel fine, I feel awful, I feel great. I feel terrible, I feel uh, terrific, terrific, I mean, I feel miserable, or I feel fantastic. So, is it possible to use negative adjectives or positive adjectives in, in, in this structure here? Okay, and also, um, uh, just, just uh, to add uh, to these sentences, Um, esto es cuando nosotros expresamos algo que, de, de nosotros mismos, ¿sí? pero de igual forma nosotros podemos expresar una idea eh, basándonos en un comentario de otra persona. O sea, básicamente eh, decir lo que otra persona ya me ha dicho. Esto sería como expresarlo en forma de, um, de, de un reporter speech, ¿sí? eh, expresar lo que... Alguien dijo a otra persona. Por ejemplo, yo puedo decir que Gerson se siente bien. Ahora, ¿cómo estructuro yo esa oración? Simplemente cambiando. ¿Qué debo cambiar ahí? El sujeto. El sujeto. El sujeto. Y hay algo más que se cambia. Como es una oración en presente simple, estamos utilizando verbos en presente simple. Entonces, nosotros hay algo que debemos hacer cuando... Eh, Construimos una oración en tercera persona. ¿Saben qué es? ¿Lo recuerdan? No. ¿Qué pasa con los verbos? Sí, agregar la S. Eh, perdón. Le agregamos la S. O sea, convertimos básicamente el verbo que tenemos en forma base a un verbo en tercera persona. ¿Sí? Si utilizamos, eh, por ejemplo, yo digo, Gerson feels, ¿ok? El feels, if you listen, um, it's, it sounds with S at the end. 
because we're using it as T person. Nosotros podemos cambiar el sujeto por he, she, or it, o por you, o por we, o por they, pero siempre manteniendo las reglas gramaticales para el uso de los verbos. Si utilizo he, she, or it, Vamos a agregarle la S de tercera persona. Y la expresión o la, la estructura este que nosotros construimos eh, se mantendría en su forma. O sea, esos tres elementos siempre este, van incluidos, independientemente del sujeto este, e independientemente pues, de, del adjetivo que nosotros utilicemos en el caso de, de los adjetivos. ¿sí? Ahora, um, vamos a trabajar un par de ejercicios Vamos a trabajar un par de ejercicios en el 2.4. Um, you're going to listen to a conversation where do these popular words and they may be one or two to correct answer for each conversation. These are the instructions, okay? First, we're going to listen to the conversations. Where do these people hurt, okay? So they may be one or two correct answer for each conversation. So that's why we have an option here in order to choose Okay, here in one or two. Uh, first, the first audio. Um, first, take a look of, of the fourth um, conversation. I mean, um, answers for <laughs> the conversations. We had four conversations. Let's listen the first one. And then let's identify where do these people hurt? Because we're going to be checking the, the body parts. Pay attention. Okay, it's not working, I guess. Let me try it with this. Page 80, exercise four, listening. I have a headache, part A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. One. I think I'm gonna go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Okay. Apologies. One hour. Okay. Um, first conversation. Um, first conversation. The question is, where did these people hurt? You have three options, head, neck, and through, throat. Head and throat. Okay, head and throat. Um, good. Let's listen to the second conversation. Conversation number two. Two. Ow! Oh my gosh, are you okay, Allison? Uh, not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. Okay, this is conversation number two. The answers are he back and elbow. Which? Back and elbow. Yep. Back and elbow. Yes, okay. back and elbow. Back and elbow. Wanna check those, uh, those answers, the answers later, okay? Pay attention to conversation three. number three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Okay, what are Four. the answers for conversation number three? Good. Oh. Oh. Okay, just that? Yes, okay, I wanna listen to the last conversation. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Okay, that's the last conversation. Tell me, uh, what are the answers for this? Please. Tell me what are the answers. Hey, eyes. Eyes. Recent eyes. This and this. Eyes. Yes. 
Okay, rest. You know, do you know the meaning of rest? You know the meaning of rest? ¿Qué significa rest? ¿Saben qué es? Muñeca. Muñeca, correcto. Muñeca. Muñeca de este, la parte del cuerpo, ¿verdad? De la parte rest. del brazo, mano. Correcto, correcto. Muy bien. Vamos a enviar el ejercicio. Y los puntos obtenidos son 33 de 33, lo que significa que tenemos un 100%. Okay, good. Um, now we're going to do an activity. Ah, um, before going um, to the next activity, uh, I guess we're gonna practice the conversation because I forgot to to put it um, at the beginning because we wanna of this adjective. Homesick. Okay, we wanna do a role play with this conversation. I want two participants. I want one for Brian and one for Kenichi. I can be Brian, sir. Okay, thank you, Alfredo. Anyone else? Uh, Rene, okay, thank you so much. So, um, okay. Alfredo, you're gonna be Brian, and Rene, you're gonna be Kenichi, okay? So, go ahead. Okay. Thank you, sir. Uh, hey, uh, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache, I had it, um, back headache. Oh, maybe you have the flu. No, I think I just feel a uh, little. I'm sick for Japan. That's too bad. Uh, but maybe I can help. Let's have a lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, good. Thank you so much for practicing this conversation. Um, I don't know if you listened um the conversation and, and you put, put attention to the pronunciation of some words. Do you listen that uh the pronunciation of some words are like more stronger than than, than others? Like, um, do you know how this accent is called? Do you identify the accent? Yes. British. Yes. British. British Ash. That's yes. right. Yes, it's British. Uh, if you listen, they, they are like pronouncing strong weight. Cuando uh, una un detalle de esta conversación es que eh, en la pronunciación de algunas palabras eh, se siente este un poco más fuerte en cuanto a su pronunciación porque ellos hacen un énfasis en más que todos en, en, en las palabras que terminan en en, en t e r o bueno o que dentro de ellas este tenemos t la pronunciación eh, que difiere un poco de la, de la americana. Entonces vamos a encontrar algunas este, diferencias. Por ejemplo, moderate en, en, sería en, en inglés eh, americano, ¿sí? En moderate es like eh, inglés eh, británico, ¿sí? British. Like, um, si ustedes, les voy a poner una parte de la conversación para que presten atención a la diferencia que existe entre uno y otro. Hey, can you homesick? Oh, I'm not so good, actually. Why? Ahora, vean. Eh, la palabra actually, okay, actually. So it's more stronger than say um, actually, okay? Actually, actually. So let, let's pay attention to some others. What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Okay, headache and backache. So it's pronounced in, in, in British as and the older one, the other... The other guy is pronouncing words in uh, American accent, okay? So let's uh, take a look of some others. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick. For look, at, look at the pronunciation. That, that's, esa se, se nota un poco más, ¿sí? Lecha, lecha, ¿sí? ¿Cómo decimos nosotros en, en um, inglés americano? Little. Little. Little, okay, little, little, little. I just feel a little homesick for Japan. Even for Japan, it's it pronounced in our way. But in American accents, we say, it, um, I think I just feel a little, a, a little homesick for Japan. So it, it is like less pronounced than, than British. 
Let's pay attention to some other words. For Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I... That's a great idea. That if, you, if you listen, that's a great idea. So in American accents, will it be like, that's a great idea. So they, they use like more strong pronunciation sound words. It, the same happened for us in, in Spanish. Like um, we have different accents with um, Spanish people. Ok, es lo que sucede con, con nosotros en español, este, cuando, bueno, nosotros que, que hablamos en español la, latinoamericano, que es un poco, es, nosotros lo sentimos un poco más fluido que el que utilizan en España, entonces la misma situación se da, sí, es una, una comparación entre este, ambos idiomas, ok, so, uh, eh, eh, in some audios, we're going to find some audios in, in this way, because it is good to practice both uh, pronunciation. Sometimes uh, when we're listening to a conversation and we find this kind of accent, uh, we can get lost because of the pronunciation. For instance, if we listen like a later, so uh, 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 what, what does he said? We can, we can ask, right? Um, instead of using little, later. So it sounds a little bit different. Um, so, uh, let's move on to the next activity because this is going to be for Baker rooms and going to stop sharing here. Can I give you the instructions? Okay. Um, you're going to create conversation using um, a, um, the model, like this conversation, um, and you're going to construct your own conversation. This is going to be in parts. Uh, so, and I guess, let me just verify, we're going to create first just let me see if i have the breakout room survival uh, let me just verify yes it is okay básicamente lo que vamos a hacer ahorita es crear una conversación basados en la utilizando como modelo la conversación que teníamos en pantalla este podemos eh, simular eh, dentro este de la conversación eh, algo que esté sucediendo sí algo inventado ficticio y dentro de esa conversación vamos a utilizar nosotros la estructura que hemos aprendido que es utilizar el sujeto más el hub más un nombre y utilizar dentro de ella de igual forma el sujeto más el fil más un adjetivo ok eh, pueden incluir una dos oraciones eh, de cada una y Eh, listo. No tiene que ser tan larga, ¿sí? Con dos, tres participaciones basta siempre y cuando incluyen las estructuras. Una de cada uno, por lo menos. ¿Sí? ¿Quedamos claro con eso? Vaya. Eh, les voy a dar... Uh, son la, oh, perdón. Son las 8.50. Vaya. Este, fíjense que no vamos a poder trabajar lo de la conversación esta noche porque solo nos quedan prácticamente 10 minutos, que son los que podríamos nosotros invertir en construir la, la, la conversación. Así que vamos a hacer algo más. Vamos a, eh, vamos, lo que vamos a hacer es un cambio. Vamos a pasar este, de, una, eh, de una actividad a otra y esta actividad la vamos a dejar pendiente para el día de mañana. Así que con eso vamos a comenzar la clase el día de mañana. Déjenme compartirles ahorita un Word Search donde ustedes van a practicar... Eh, ¿Cómo se escriben algunas palabras de las que hemos practicado aquí y otras nuevas eh, relacionados a los body parts? ¿Ok? Así que eh, déjenme solamente copiar el enlace. Vamos a ver. Déjenme copiar el enlace. ¿Dónde estaba? Probablemente encontremos algunas, algunas dos o tres palabras nuevas. Y las otras son este, algunas que ya hemos visto. Bueno, les estoy compartiendo el enlace por acá. Este es un Word Search. ¿Ya han trabajado los Word Search? Sí, ¿verdad? ¿Ya han trabajado Word Search? Sí. Sí, Patricia, sí. sí. Vale, excelente. Um, ahorita se supone que ya recibieron el enlace. Por favor, confirmen si... Si funciona. 
Sí, ya me abrió. Vale, excelente. Ese es un Word Search que se trabaja en línea. Simplemente le tienen que dar clic al botón eh, que dice Begin, o sea, Iniciar, y automáticamente les va a aparecer este, el, eh, las, eh, bueno, el Word Search, la sopa de letras, y ustedes tienen que ir identificando. El objetivo de este ejercicio es terminar el Word Search con eh, la menor cantidad de tiempo posible. Sí, se los marca en segundos. El, aquí vamos desde 10 segundos, 30 segundos, 40 y subiendo, ¿verdad? El que menos segundos tiene pues es este el que eh, más fácil encuentra las palabras. Sí, el que más segundos tiene eh, es porque le cuesta un poco más este, encontrar las palabras. ¿sí? No les muestra puntaje, solamente el tiempo invertido. ¿De acuerdo? Trabajemos ese ejercicio. Y creo que con eso eh, quizás nos vamos a quedar con ese ejercicio. Eh, y vamos a revisar en este espacio si ustedes tienen alguna consulta sobre la plataforma. No sé si, si está, ha estado funcionando bastante bien. Han este, trabajado lo que es la sección 1. Ya avanzaron con los ejercicios. Cuéntenme, ¿cómo va todo? Hola. Uh, yes, I had finished the uh, section two. Okay, you had finished in the section two. It's okay. Okay, perfect. So we're gonna be. Do not worry if we haven't go through the section number two yet, because um we have time in order to develop all these topics. Okay. No se preocupen si este sienten que eh, vamos un poco atrasados con lo que es la sección número 2. Eh, no se preocupen porque hay muchísimo tiempo para dentro de la semana 1 y la semana 2 terminar um, hasta la sección número 3. Así que eh, lo que vamos a hacer es gestionar un poco el tiempo para trabajar los ejercicios. Y vamos a ver todos los contenidos posibles en cada una de las sesiones. Um, bien. ¿Tienen más preguntas? No, teacher. No, René me dice que no, los demás tampoco no. Bueno, al parecer todo está funcionando este, bastante bien. Si en caso encontraran algún ejercicio que esté dando problemas o, o alguna inconsistencia, notifíquenmelo para solucionarlo a la brevedad posible. Incluso si tenemos por ahí algún ejercicio de que, esté, de que la respuesta correcta no sea la este, eh, que supone, se supone debería ser, notifíquenmelo, ¿sí? porque de esa manera pues hacemos un filtro y, y, y solucionamos inconvenientes que se presentan en cada, en cada módulo. ¿Ok? Bien, este, si no hay nada más, entonces vamos a dar por finalizada la videoconferencia y nos estaríamos viendo uh, el día de mañana siempre a las 8 de la noche. Recuerden, vamos a iniciar con la conversación, con el trabajo de la conversación y practiquen el vocabulario que estudiaron ahora. Sí, porque es importante, vamos a incluir dentro de la conversación también. Y las estructuras, por supuesto, que son este, de, de mucho interés para expresar ideas sobre este, eh, tener eh, una, un, un sentimiento sobre, sobre algo y poseer este, algo en sí. Bien, así que eh, nos quedamos hasta aquí y eh, permítame un segundo, por aquí veo mensajes. Ah, no, estos son mensajes anteriores. Bueno, entonces este, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bendiciones a todos. Bye bye. Bye bye, teacher. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Remember to send, remember to send the, the activity in the uh, WhatsApp group. Okay? Send this call. See you. Okay. Thank you.